നമസ്കാരം മാസ്റ്റർ കെ അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ സുവോളജിയിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് ദ ലിവിങ് വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ ആ കോഴ്സ് പ്രകാരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആദ്യം പറയുന്നത് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ദ ലിവിങ് വേൾഡ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ദ ലിവിങ് വേൾഡ് എന്നാണ് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് എത്ര മാർക്കിനാണ് ചോദ്യം വരുന്നത് ഒരു മാർക്കിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു മാർക്ക് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും കാരണം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലിവിങ് വേൾഡ് ഒരു മാർക്ക് നിസ്സംശയം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം പഠിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടതാണ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സോണമിക്കൽ ഹൈറാർക്കി എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം ഒരു ഓർഡറാണത് ഓക്കെ ആ ഓർഡർ എന്തോ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് കോഡ് വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെയാണ് എന്താന്ന് പറയുന്നത് ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലൈച്ചർ ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ജീവജാലങ്ങൾക്കൊക്കെ പേരിടുന്ന ചടങ്ങൊക്കെ ഉണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പിക്കാണ് ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലൈച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ടൂൾസ് ഫോർ സ്റ്റഡി ഓഫ് ടാക്സോണമി മ്യൂസിയം സ്യൂ ഹെർബേറിയ ബയോട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻസ് ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു ഒരു മാർക്ക് നമുക്ക് കവർ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സാം ലെവലിൽ ഓറിയൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഓരോ ടോപ്പിക്ക് വൈസായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പഠിച്ച് തുടങ്ങാം ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലൈച്ചർ എന്ന് പറയും എന്ത് പേര് വിളിക്കും നമ്മൾ ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലൈച്ചർ ഇതൊരു പേരിടുന്ന ചടങ്ങാണ് അല്ലേ നമ്മൾ കൊച്ചുകുട്ടികളൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പേരിടുന്ന ചടങ്ങൊക്കെ ഉണ്ട് അതേപോലെ ഒരു ജീവജാലത്തിന് പേരിടുന്ന ചടങ്ങുണ്ട് അപ്പം ആ ചി പേരിടുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ബൈനോമിയൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബൈ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര രണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു പേരിനകത്ത് രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ കാണും അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബൈനോമിയൽ നോമ ക്ലൈച്ചർ എക്സാമ്പിളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് കാര്യം എന്തോന്ന് പിടി കിട്ടും അപ്പം ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലൈച്ചറിനെ പറ്റി ആദ്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഒരു ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലൈച്ചർ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്ത ആളുടെ പേരാണ് കരോള സിലിനേസ് എന്ന് പറയും എന്തോ പേര് വിളിക്കും നമ്മൾ കരോള സിലിനേസ് അല്ലെങ്കിൽ കോളിനേസ് എന്ന് എന്തോ ചെയ്യും അറിയപ്പെടും അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് കിട്ടി ഹൂ പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലൈച്ചർ ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലൈച്ചർ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്ത ആരാണ് നമ്മുടെ കരോളസ് ലിനേസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്തത് ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലൈച്ചർ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി എന്താണ് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്ന് എന്താണ് ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലൈച്ചർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് പ്രൊവൈഡിങ് എ നെയിം ടു ആൻ ഓർഗാനിസം ഒരു ജീവജാലത്തിന് പേരിടുന്ന ചടങ്ങാണ് എങ്ങനെയാണ് വിത്ത് ടു കമ്പോണൻസ് ആ പേരിനകത്ത് എത്ര കമ്പോണൻസ് വേണം രണ്ട് കമ്പോണൻസ് വേണം ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതുമ്പോൾ വളരെ വേഗത്തിൽ മനസ്സിലാകും ഇപ്പം മനുഷ്യൻ എടുക്കുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം എന്ത് വരുന്നത് ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് ഓക്കെ മനുഷ്യൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഈ പേരിടുന്ന ചടങ്ങാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ പേരിനകത്ത് എത്ര കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് എന്തോ ചെയ്യുന്നത് കാണപ്പെടുന്നത് ആദ്യത്തെ കമ്പോണത്തിന് കമ്പോണൻറ്റിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ജനറിക് നെയിം എന്ന് വിളിക്കും എന്ത് പേര് വിളിക്കും നമ്മൾ ജനറിക് നെയിം ക്യൂറിറ്റീസ് അതർവൈസ് നോൺ ആസ് ജീനസ് നെയിം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പേര് പറയാം ജീനസ് നെയിം എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ദെൻ സാപ്പിയൻസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് എപ്പിത്തെറ്റ് എന്ന് പറയും എന്ത് പേര് വിളിക്കും നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് എപ്പിത്തെറ്റ് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സ്പെസിഫിക് എപ്പിത്തെറ്റ് എന്നുള്ളത് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പേര് പറയാം സ്പീഷ്യ
ओके इन दान वो इक्वल है वड़ा कोड़ता टोंडे एक्साम्पल फॉर बाइनोमियल नॉर्मल क्लाइचर द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इस रिटर्न अस मैंजिफर इंडिका मावे डिकम्बो इन दो इन दो मावे इंडा शास्त्रीय नाम आने दो नुवारे इन दो मैंजिफर इंडिका इधर आते इत्रा कंपोनेंट उन्हें रंडे दा मैंजिफर और एक कंपोनेंट दे इंडिका मट्टेरे कंपोनेंट दे तो तारे में लो आई पोइन ने योलो अब इधर आते मैंजिफरा इन दोला दें दे नेम आना जीनस नेम हूँ इंडिका इन दोला दें दे नेम आना स्पीशियस नेम हूँ आना वेरी ना दो क्या वेरी एक्साम्पल साइटी तो हम लोग पढ़ा जो उन्� देर इबड़ा पढ़ाये नॉन डे आ इन दिस नेम ना इधर उन्होंने पढ़ाया याने इन दिस नेम मैंजिफरा रेप्रेसेंस था जीनस इधर ना तो मैंजिफरा इन दिने रेप्रेसेंटी इन्हों जीनस इन्हें अंगने आने के लिए स्पीशीज इन्हें इन्हों रेप्रेसेंटी इन्हें दे इंडिका इन्हों वाले ना टर्म आये रिक्यूम रेप्रेसेंट बाइनोमियल नॉर्मल क्लाइचर ना हमको चुम्मा तो वन्ने उरी जीवन जाले तीने पेरी टेट टो बॉम्ब बैठी ला पादने चला क्राइटेरिया सोंडे चला माना दंड नगल ओंडे आ माना दंड नगल कृत्य माइट टो पाली चाल मात्र में नमक इंडिया में बैठे तो ला दिने पेरी डाम बैठे तो ला पम पेरी डंडे इंटर प्रधान बै then and written in italics we are going to use italics or latinized or derived from latin represents of their origin we are going to use scientific name we are going to use latin name we are going to use the panthera tigris we are going to use the latin name we are going to use the potato we are going to use solanum tuberosum mangifera indica homo sapiens Udah sana, ke Homo sapiens. Apa ini dah dikembang ini dah ke indah ane. Ia parah ni tu bola nama kita Latin pada ngalil ini derive ini dah ni. Ia parah ni. Semua scientific names tu mana diri kita tu. Ini, dua amat terulur baru ya. The first word ni biological name represents the genus. Already, nama lu parah ni ane. Ia pada nama ikan solan dan tuberosum. Solan orang orang indo beran genus ni mana. And the second component denotes the specific epithet. Second name is denotive, species name is denotive. That is the same thing. Now, what is the Mangifera Indica? Mangifera is the name of the genus. Indica is the name of the species. If you say that you are Homo sapiens, Homo sapiens is the name of the genus. Sapiens is the name of the species. Now, we are going to go to the next one. We are going to go to the Panthera Tigris. Panthera Tigris. Okay, ini nanti genus nama, spesies nama, dengan orang mukit itu, barangan itu, barangan itu, kepan teran orang lain dah ada lagi genus nama, ada lagi tigris orang lain dah ada lagi spesies nama, ada lagi beri nada. Okay, apabila ini nanti tera orang orang itu genus nama ini, macam orang ini suji kian spesies nama ini ada lagi orang ini nada suji pikir nada. Muna amat, when hand written, kai gun dah ada orang ini, both the words ini biological names are separately underlined. Dah dah orang mukit orang ini, yang kai gun dah ada orang ini apa Homo sapiens, kai gun dah ada orang ini. Wajah adi baraya kodik kiri tu. Enggane ana it should be separately underlined. Beberapa adi baraya itu yang nam. Dah genus name ini orang adi baraya, species name ini orang adi baraya. Genus name itu Homo, species name itu Sapiens. Apa ini? Nama kita lada yang ini dengan kita ini yang nam ini separate itu. Nama kita ini yang ada itu under. Nama kita underline kodik yang ada itu under. Okay. Ela itu, nama itu pun dia, ah, ini adalah ini adalah scientific name itu, bahasa separate itu, ini adalah kodikan dah itu, anda separate ya, underline itu, itu kodikan dah itu. Lepas, pada era tiger, semula kai gun dah ini, ini adalah itu, ini adalah dua jenis, beberapa itu, ini adalah beberapa yang mana kita kodikan. Okay, or printed in italics to indicate their Latin origin. Apa ini adalah, nama kita print ini sehingga anak ini adalah ini adalah italics format, ini cari cari kita ini ada. Adanya anak anda tu orang ini adalah italics format. Apa lewat sahaja kita use ini mana italics format ini anak ini cari cari ini ada. Abang, nama lelaki buku kita lelaki print je juga anak anak ini ada ini yang nam italic format le ada. Kalau dah ini Latin origin anak anak lada kani kian main dia, nara persen dia main dia. Then, the first way denoting the genus starts with the capital letter. Dan di dalam genus name, genus name ini ada tak sekarang ini ada orang orang dah ada capital letter lom. While the specific epithet, that means species name ini ada with the small letter. Dan ada ayat dah small ada. Apam genus name ini ada tak sekarang ini ada capital letter lom. Species name ini ada tak sekarang ini ada small letter lom. Airi kau ini ada tu, tu orang ini ada tu. Okay, apam nama kita orang nama kita ini ada ini ada orang tu korai scientific names nama kita ini ada itu itu perjaya perta iru. Dan nama kita orang orang kami. Ibrada malah ini ada tuan deh. Itu orang jiwa jalan kalau dah scientific names ibrada ini ada tuan deh mention je itu amala parane tuan deh. Okay. Apa dah ini nanti nama kita nokam. Da orang orang itu nama kita nokam. Aja tak syaran da. Ini deh lah. Aja kita kena ini dah genus name. Dua orang kita kena ini dah species name. 
അപ്പം പാൻതേർ അട പി താണ്ട ക്യാപിറ്റൽ ആ സ്പീഷ്യസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം സ്മോൾ ലെറ്റർ ആണ് സൊളാനത്തിൻ്റെ എസ് വലുതാ പിന്നെ ട്യൂബ്രോസത്തിൻ്റെ ടി എന്താണ് ചെറുതാണ് മാഞ്ചിഫെറയുടെ എം വലുതാണ് ഇൻഡിക്കേഡ് ഐ എന്താണ് ചെറുതാണ് ഹോമോഡ് എച്ച് വലുതാണ് സാപ്പിയൻസിൻ്റെ എസ് എന്താണ് ചെറുതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ജീനസ് നെയിം എങ്ങനെയായിരിക്കണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലും സ്പീഷ്യസ് നെയിം എങ്ങനെയാണ് ബിഗിൻ ചെയ്യേണ്ടത് സ്മോൾ ലെറ്ററിലും ആയിരിക്കും ബിഗിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അവിടെ വരുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഇത്രയും ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചറിൻ്റെ റൂൾസ് അപ്പം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വന്ന് പേരിട്ടിട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അതിന് ചില ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോന്നും അതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക സോർട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഒന്നുകൂടെ എന്താണ് ബയോളജിക്കൽ നെയിംസ് ലാറ്റിനാണ് എന്ത് ചെയ്യണം ഇറ്റാലിക്സിലാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫസ്റ്റ് നെയിം എന്തിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും ജീനസിനെയും രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് സ്പെസിഫിക് എപ്പി തെറ്റിനെ ആയിരിക്കും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൈകൊണ്ട് എഴുതുമ്പം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സെപ്പറേറ്റ്ലി അണ്ടർലൈൻഡ് വെവ്വേറെ അടിവര കൊടുക്കണം ജീനസ് നെയിം എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലും സ്പീഷ്യസ് നെയിം എന്താണ് സ്മോൾ ലെറ്ററിലും ആയിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇതാണ് ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട റൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഇവിടെ എന്തോ ഇത് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് സയൻറ്റിഫിക് നെയിം കൊടുത്തതിന് ശേഷം എന്തു ചെയ്യാം അത് ഈ പറഞ്ഞ നമുക്ക് അത് കണ്ടെത്തിയ ആളുടെ പേര് അതിൻ്റെ ഓദറിൻ്റെ പേര് എന്തു ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ മാഞ്ചിഫറ ഇൻഡിക്ക ലിൻ ലിൻ എന്നുള്ള എന്താണ് കാളിനേസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പേര് ഇതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സയൻറ്റിഫിക് നെയിമിന് ശേഷം കൊടുക്കാൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ സ്പീഷ്യസ് ഫാസ് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ ലിനേസ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ അതിനകത്ത് ഈ സ്പീഷ്യസ് ആരാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഡിസ്കവേർ ചെയ്തത് ലിനേസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നെയിം ഓഫ് ദ ഓദർ അപ്പിയേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ദ സ്പെസിഫിക് എപ്പി തെറ്റ് ദാണ്ട് ഇതാണ് സ്പെസിഫിക് എപ്പി തെറ്റ് ഇതിന് ശേഷം എന്തോ ചെയ്യാൻ വരാം അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ബയോളജിക്കൽ നെയിം ആൻഡ് ഈസ് റിട്ടൺ ഇൻ അബ്രുവേറ്റഡ് ഫോം നമുക്ക് വീട്ടിൽ പിടിച്ചല്ല അബ്രുവേറ്റഡ് ഫോമിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് എഴുതുന്നത് ഇനി അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സോണമിക് ഹയറാർക്കി എന്ന് പറയും ഫസ്റ്റ് ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആ ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ ഇന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് ഹൂ പ്രപ്പോസ്ഡ് ഇറ്റ് ആരാണ് കരോളസ് ലിനേസ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എന്താണ് ഒരു ജീവജാലത്തിന് രണ്ട് പേര് ഒരു പേര് കൊടുക്കും ആ പേരിനകത്ത് എത്ര ഘടകങ്ങൾ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ റൂൾസ് അതിൻ്റെ നിയമവശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും പഠിക്കണം രണ്ടാമത്തെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സോണമിക് ഹയറാർക്കി എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇതാ എന്താണ് ടാക്സോണമിക് ഹയറാർക്കി എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതാ ഇത്ര ഉള്ളത് ഈ കിടക്കുന്ന കാര്യത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തോ പേര് പറയുന്നത് ടാക്സോണമിക് ഹയറാർക്കി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ട് ഈ ഓർഡർ കൃത്യമായിട്ട് എന്തോ ചെയ്യണം പഠിച്ചു പോകണം ഇതിപ്പം അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലാണ് എന്തോ ചെയ്യുന്നത് കിടക്കുന്നത് താഴെ നിന്ന് എന്തോ ചെയ്തിരിക്കുക മുകളിലോട്ട് പോയിരിക്കുക അസെൻഡിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറുതിൽ നിന്ന് എന്താണ് വലുതിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇതിലൊരു കോഡ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ കോഡ് അങ്ങ് പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ദാണ്ട കെ പി സി ഓഫ് ജി എസ് ഈ ഒരു കോഡ് മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നമുക്കിത് തെറ്റിപ്പോകാതെ വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും എന്താ നമ്മുടെ കോഡ് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിയ സൈഡിലോട്ട് കെ പി സി ഓഫ് ജി എസ് കെ ഇനി ഓരോന്നും നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോ അക്ഷരങ്ങൾ എന്താ എസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വരുന്നത് സ്പീഷ്യസ് ആണ് വരുന്നത് ജി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജീനസ് ആണ് ഫാമിലി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഫാമിലി ഒ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഓർഡർ സി എന്താണ് ക്ലാസ് പി എന്താണ് ഫയലം കെ എന്താണ് കിങ്ഡം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഓർഡർ കാണാതെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം കോഡ് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക കെ പി സി ഓഫ് ജി എസ് നമ്മൾ കെ പി സിയിൽ എഴുതിയെന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി കെ പി സി ഓഫ് ജി എസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എന്തോ വരുന്നത് കോഡ് വരുന്നത് ഓക്കെ കെ എന്താണ് കിങ്ഡം പി എന്താണ് ഫയലം സി എന്താണ് ക്ലാസ് പിന്നെ ഒ എന്താണ് ഓർഡർ എഫ് എന്താണ് ഫാമിലി ജി എന്താണ് ജീനസ് എസ് എന്താണ് സ്പീഷ്യസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു
ഹെർബേറിയം ഈസ് എ സ്റ്റോർ ഹൗസ് ഓഫ് കളക്റ്റഡ് പ്ലാൻസ് പെർസിമെൻസ് അപ്പോൾ എന്തോ ചെയ്യും നമ്മൾ കളക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലാൻ പ്ലാൻസ് പെർസിമെൻസിനെ എന്തോ ചെയ്യും പ്രിസർവ് ചെയ്യും സൂക്ഷിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സംരക്ഷിച്ച് വെക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുക്കാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഹെർബേറിയം അതിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ എങ്ങനെ ആദ്യം ചെടിയെടുക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം ഡ്രൈ ചെയ്യണം പ്രസ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഷീറ്റിനകത്ത് പ്രിസർവ് ചെയ്യണം ഒട്ടിച്ച് അതിനകത്ത് എന്തോ ചെയ്യണം വെക്കണം അപ്പോൾ ഹെർബേറിയത്തിൻ്റെ കളക്റ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ എന്തോ ചെയ്യണം ഡ്രൈ ചെയ്യണം പിന്നെ എന്തോ ചെയ്യണം പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രിസർവ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് ആ പേപ്പറിനകത്ത് ഒട്ടിച്ച് എന്തോ ചെയ്യണം നമ്മൾ വെക്കണം ഓക്കെ ദെൻ ഹെർബേറിയത്തിൻ്റെതായ ഇതേപോലെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു പടത്തിലൂടെ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹെർബേറിയത്തിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ഹെർബേറിയം ലൈബ്രറികളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണും ഓക്കെ ഇനി ഹെർബേറിയത്തിൻ്റെ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഹെർബേറിയം ഷീറ്റ്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു യൂണിവേഴ്സലി അക്സെപ്റ്റഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് തോന്നുന്ന രീതിയിലാണോ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഒരു ഹെർബേറിയം ഷീറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ചില മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട് ചില ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഉണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് പാലിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഹെർബേറിയം ഷീറ്റ് എന്തോ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നിർമ്മിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഹെർബേറിയം ഷീറ്റ്സ് ക്യാരിയ ലേബൽ പ്രൊവൈഡിങ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ഡേറ്റ് ആൻഡ് പ്ലേസ് ഓഫ് കളക്ഷൻ ഇതാണ്ട് അതാ ഇവിടെ താഴെ അതാ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്ടോ ഈ കളക്ട് ചെയ്ത പ്ലാന്റിനെ പറ്റിയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് വിവരങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് എന്തോ ചെയ്യും കാണും എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഡേറ്റ് ഓഫ് കളക്ഷൻ ഏത് ഡേറ്റിലാണ് എന്ത് ചെയ്തത് കളക്ട് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ എന്താണെന്ന് നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ ഒന്നാം തീയതി ആണെങ്കിൽ പൂജ്യം ഒന്ന് ആ പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് സപ്പോസ് ആ ഈ ഡേറ്റിലാണ് നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്തത് കളക്ട് ചെയ്തത് ഓക്കെ പ്ലേസ് ഓഫ് കളക്ഷൻ ഞാൻ എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് കളക്ട് ചെയ്തത് ഞാനിപ്പോൾ എന്താ കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്തത് കളക്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യണം സ്ഥലപ്പേര് എഴുതണം കരുനാഗപ്പള്ളി ഓക്കെ ദെൻ ഇംഗ്ലീഷ് നെയിം എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇംഗ്ലീഷ് നെയിം ആ ഏത് പ്ലാന്റാണോ നിങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് നെയിം എഴുതണം ലോക്കൽ നെയിം പ്രാദേശിക സ്ഥലത്ത് അതിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ബൊട്ടാണിക്കൽ നെയിം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ആണെന്തെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ബൊട്ടാണിക്കൽ നെയിം പിന്നെ ലാസ്റ്റത്തെ ആണെന്ന് പറയുന്നത് കളക്ടേഴ്സ് നെയിം കളക്ടേഴ്സ് നെയിം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശേഖരിച്ചാൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ശേഖരിച്ചെങ്കിൽ എന്തോ എൻ്റെ പേര് ഇവിടെ എഴുതണം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഹെർബേറിയം ഷീറ്റിനകത്ത് വേണം ഒന്ന് പ്ലേസ് ഓഫ് കളക്ഷൻ ഡേറ്റ് ഓഫ് കളക്ഷൻ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് നെയിം ലോക്കൽ നെയിം ബയോളജിക്കൽ നെയിം പിന്നെ ആരാണോ കളക്ട് ചെയ്തത് അയാളുടെ പേരും അതിനകത്ത് എന്തോ ചെയ്യണം വരണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ഹെർബേറിയം ഷീറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഹെർബേറിയം ഷീറ്റിൻ്റെ പടം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് കളക്ട് ചെയ്തത് ആ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ ഹെർബേറിയം ഷീറ്റിനെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ ഭാവിയിൽ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ യൂസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ റഫറൻസിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഭാവിയിൽ ഈ ചെടി എക്സിൻ്റെ ആയോ മറ്റോ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം എടുത്തു വെച്ച് പഠിക്കുക റെഫർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് വിവരങ്ങൾ എന്നാണ് എത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നെയാണ് ഇത് കളക്ട് ചെയ്തത് ആരാണ് കളക്ട് ചെയ്തത് ആ നാട്ടിൽ ഇതിലെ ലോക്കൽ നെയിം എന്തുവായിരുന്നു അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യാം പിന്നീട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പഠിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ അടുത്തയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻസ് എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ എന്താണ് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ദ ആർ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഗാർഡൻസ് ഹാവിങ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ലിവിങ് പ്ലാന്റ്സ് ഫോർ റഫറൻസ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനിലൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളതാണ് ഊട്ടി ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ അപ്പം ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും പ്ലാന്റ് സ്പെസിമെൻസിനെ നമ്മൾ ലൈവായിട്ട് എന്തോ ചെയ്യും വളർത്തി വൃത്തിയായിട്ട് പരിപാലിച്ച് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകും അത്തരം സ്ഥലങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പേര് പറയുന്നത് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ എന്ന് പറയും പ്ലാന്റ് സ്പീഷ്യസ് ഇൻ ദീസ് ഗാർഡൻസ് ആർ ഗ്രോൺ ഫോർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ പർപ്പസ് നമ്മൾ വളർത്തി എ
സ്പെസിഫൈൻസ് ആർ പ്രിസേർവ്ഡ് ഇൻ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഓർ ജാഴ്സ് നമുക്കറിയാം എന്ത് ചെയ്യും ചുമ്മാതെ ബക്കറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലോ ഒഴിച്ച് ഇട്ടിരിക്കുകയാണോ അല്ല കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജാറുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടെയ്നറുകളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് മാത്രമേ ഈ സ്പെസിഫിനെ ഇറക്കി വെക്കത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഇത് നശിച്ചു പോലും വർഷങ്ങളോളം എന്ത് ചെയ്യണം ഇരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഫോർമാലിൽ ഇതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രിസർവേറ്റീവ് സൊല്യൂഷനായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന എന്ത് ചെയ്യും സ്പെസിഫിനെ അതിനകത്തേക്ക് ആ ജാറിനുള്ളിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ കോൺസെൻട്രേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഫോർമാലിൻ്റെ ഹൈഡിനകത്ത് ഇട്ട് വെക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കുറേ നാളുകൂടെ അത് ഇരിക്കും അപ്പോൾ എന്താ ഇതാണ് സ്പെസിമെൻസ് ആർ പ്രിസേർവ് ഇൻ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഓർ ജാൻ ഇൻ ജാഴ്സ് ഇൻ പ്രിസർവേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻസ് അത് ഫോർമാലിനാണ് വരുന്നത് പ്രിസർവേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻസിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇട്ട് വെക്കും പ്ലാന്റ് ആൻഡ് ആനിമൽ സ്പെസിമെൻസ് മേ ഓൾസോ ബി പ്രിസേർഡ് ആസ് ഡ്രൈ സ്പെസിമെൻസ് ചിലതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഡ്രൈ സ്പെസിമെൻസ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കൺസേർവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ദെൻ ഇൻസെക്ട്സ് ആർ പ്രിസേർവ്ഡ് ഇൻ ഇൻസെക്ട് ബോക്സസ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മ്യൂസിയം എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ഇൻസെക്റ്റ് ബോക്സ് കാണാൻ പറ്റും തൈ കാണുന്ന പടത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസെക്റ്റ് ബോക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് ആദ്യം എന്താണ് ഇൻസെക്റ്റിനെ കളക്ട് ചെയ്യണം ശേഖരിക്കണം പിന്നെ അതിനെ എന്തോ ചെയ്യണം കൊല്ലണം പിന്നെ മുട്ട് സൂചി അടിച്ച് അതിനകത്ത് എന്തോ ചെയ്യണം വെക്കണം അതിനെ പിന്നിങ് എന്ന് പറയാം അപ്പം കളക്ട് ചെയ്യണം കില്ല് ചെയ്യണം പിന്നെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസെക്റ്റ് ബോക്സിനകത്ത് ഓരോ കാലിലും ആണിയൊക്കെ അടിച്ച് നിങ്ങൾ വെക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ എന്തോ ഇതേപോലെ ആണിയൊക്കെ അടിച്ച് അതിനകത്ത് ആ ബോക്സിൽ വെക്കും ആ ബോക്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തോ പേര് പറയുന്നത് ഇൻസെക്ട് ബോക്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ദെൻ ലാർജർ ആനിമൽസ് ലൈക്ക് ബേർഡ്സ് ആൻഡ് മാമൽസ് ആർ യൂഷ്വലി സ്റ്റഫ്ഡ് ആൻഡ് പ്രിസേർവ്ഡ് ഇതാ വലിയ വലിയ ഇവിടെ ആ സിംഹത്തിൻ്റെ വടവും ആ പോളാർ ബിയറിൻ്റെ വടവും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വലിയ വലിയ ജീവജാലങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിനെ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് സ്റ്റഫ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള കംപ്ലീറ്റ് മാംസവും മറ്റു കാര്യങ്ങളും അവരെന്തോ ചെയ്യും റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വിധേയമാക്കും ഇതിൻ്റെ സ്കിന്നും ടാനിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഓരോ പ്രോസസ്സിന് വിധേയമാക്കിയിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് എന്തോ ചെയ്യും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളോ സ്പോഞ്ചോ കച്ചിയോ ഒക്കെ വെച്ച് ഏകദേശം അതിൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് എന്തോ ചെയ്യും ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കും അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റഫ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വലിയ ജീവജാലങ്ങളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുപ്പിക്കകത്തിട്ട് അടച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അവരെയൊക്കെ എന്തോ ചെയ്യും സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് ഇതേപോലെ നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യും ഈ പറഞ്ഞ നമുക്ക് കണ്ണാടി കൂട്ടിലിട്ട് വെച്ചേക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്തോ ചെയ്യാം ഈ ജീവജാലത്തെ കണ്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന് വിധേയമാക്കുന്നത് ദെൻ മ്യൂസിയം സാവേ കളക്ഷൻ ഓഫ് സ്കെൽട്ടൺ ഓഫ് ആനിമൽസ് ടു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്തോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മ്യൂസിയം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ജീവജാലങ്ങളുടെ സ്കെൽട്ടൺസും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ ഒക്കെ സ്കെൽട്ടൺസും മറ്റു വസ്തു കൂടെ ഒക്കെ നമുക്കൊരു മ്യൂസിയം സന്ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ ചെയ്യും മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ അടുത്തതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സോളജിക്കൽ പാർക്സ് അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ചുരുക്കി സൂ എന്ന് പറയാറില്ലേ ഓക്കെ സോളജി പാർക്സിനെ ചുരുക്കിയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സൂ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലേസസ് വെയർ വൈൽഡ് ആനിമൽസ് ആർ കെപ്റ്റ് വന്യജീവികളെ എന്തോ ചെയ്യും സുരക്ഷിതമായിട്ട് നമ്മൾ പാർപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളെയാണ് സൂ എന്ന് പറയും ഇൻ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് സംരക്ഷിത മേഖല നമുക്ക് സൂവിനകത്ത് ചെന്ന് അവർ പിടിക്കാനോ ഓട്ടിക്കാനോ ഒക്കെ പറ്റുമില്ല അതെന്താ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ ആണ് ആ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയയിൽ വളരെ എന്തോ ചെയ്യും കാര്യക്ഷമമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കും അണ്ടർ ഹ്യൂമൻ കെയർ ആരായിരിക്കും നോക്കുന്നത് അവിടെ മനുഷ്യരായിരിക്കും കൃത്യമായിട്ടുള്ള എന്തോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിനെ നോക്കാനായിട്ട് അവിടെ ആൾക്കാരെയും ഫുഡും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അവർ കൃത്യമായിട്ട് ജീവജാലങ്ങളെ നോക്കും വിച്ച് എനേബിൾ ആസ് ടു ലേൺ അബൌട്ട് ദെയർ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ആൻഡ് ബിഹേവിയർ അപ്പോൾ ഓരോ ജീവജാലങ്ങൾ എടുക്കുമ്പം ഓരോന്നിൻ്റെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ് വ്യത്യാസമാണ് ഇപ്പം കരടിയുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല മങ്ങിക്കൊള്ളൂ അപ്പോൾ ഓരോ ജീവജാലങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ് എൻ്റെയിലും